ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും പി എസ് സി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് കേട്ടറ്റ് തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന അറബി ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം താരീഖുൽ അദബുൽ അറബിയിലെ ആധുനിക കാലത്തെ അറബി സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ മെഹ്മൂദ് സാമി അൽ ബാറുദിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബാറുദിയെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ട്സുകളും രണ്ടാം പാർട്ടിൽ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വന്നതും വരാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണവുമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക ഈ നോട്ട്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് പി എസ് സി നെറ്റ് സെറ്റു പോലോത്ത മത്സര പരീക്ഷകളിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വ്യക്തികളിൽ പെട്ട ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ കവിയാണ് ബാറുദി ഉലിത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മിലാദ് ഫി അൽ കാഹിറ ഈജിപ്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കൈറോയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചോദ്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ഒരിക്കലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടും മുപ്പത്തി ഒൻപതും രണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഈ വരികയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കൈറോയിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഷാഹിറുൻ മിസ്രിയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ കവിയാണ് ഇവിടെ ഏതൊരു കവികളെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും സാഹിത്യകാരന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ രാജ്യം ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിക്കണം കാരണം ഓരോ സാഹിത്യകാരന്മാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ രാജ്യം അവർ എവിടെ ജനിച്ചതാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെഹ്മൂ സാമി അൽ ബാറുദി ഷാഹിറുൻ മിസ്രിയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒഫാത്താകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസില് ഷെർക്കസിയാണ് കവികളെ കുറിച്ചും സാഹിത്യകാരന്മാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ അസില് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഷായുൻ മിസ്രിയുൻ അസിലുഹു ഷെർക്കസിയുൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാരാണ് എന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസില് ഷെർക്കസിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക തുവഫി വാലിദഹു ഫിസനത്തി സബാ സനവാത്തിൻ അദ്ദേഹം ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പിതാവ് മരണപ്പെടുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഏതൊരു കവിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലക്കപരമുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ മെഹ്മൂദ് സാമി അൽ ബാറുദിയുടെ രണ്ടു ലക്കപരമുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് റായിദു ഷിയറിൽ അറബി അൽ ഹദീസ് ആധുനിക അറബി കവികളുടെ നേതാവ് രണ്ടാമത്തത് സ്വാഹിബ് സെയ്ഫി വൽക്കലം ഇവിടെ സ്വാഹിബ് സെയ്ഫി വൽക്കലം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പേന കൊണ്ടും അതുപോലെ വാളുകൊണ്ടും പോരാടിയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സൈനികനായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു കവിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാഹിബ് സെയ്ഫി വൽക്കലം എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം സ്വാഹിബ് സെയ്ഫി വൽക്കലം എന്നതുപോലെ തന്നെ റബ്ബ് സെയ്ഫി വൽക്കലം എന്നും ഷായുർ സെയ്ഫി വൽക്കലം എന്നൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ വന്നാലും അത് മെഹ്മൂദ് സാമി അൽ ബാറുദി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നത് സൈനിക സ്കൂളിലാണ് മദ്രസ്തുൽ ഹറബിയയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് സാഫ്രൈല കുസ്തുദ്ദീനിയ ഇസ്മായിൽ ബാഷ ഇസ്മായിൽ ബാഷയോട് കൂടെ അദ്ദേഹം കുസ്തുദ്ദീനിയയിലേക്ക് കോൺസ്റ്റിനോപ്പിളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു ഇവിടെ മുൻകാലത്ത് ചോദ്യം വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരുടെ കൂടെയാണ് കോൺസ്റ്റിനോപ്പിളിലേക്ക് മെഹ്മൂദ് സാമി അൽ ബാറുദി പോയത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്മായിൽ ബാഷയോട് കൂടെയാണ് സാഫ്രൈല ഇംഗന്ദ്ര വ ഫ്രാൻസ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും ഫ്രഞ്ചിലേക്കും ഫ്രാൻസിലേക്കും അദ്ദേഹം യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹം യാത്ര പോയത് സൈനിക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും അതുപോലെ സൈന്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ പഠി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും ഫ്രാൻസിലേക്കും അദ്ദേഹം പോയത് അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം മിസ്റിൻ്റെ റയീസുൽ ഉസറാ പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ര
സൗറത്തുൽ ആറാബിയയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൗറത്തുൽ ആറാബിയയിൽ പങ്കെടുത്ത കവി ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് സൗറത്തുൽ ആറാബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറാബി വിപ്ലവം എന്നാണ് അതിന് പറയാം അതായത് വൈദേശിക ശക്തികൾക്കെതിരെ ഈജിപ്തിലുള്ള അഹമ്മദ് അറോബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധമാണ് സൗറത്തുൽ ആറാബിയ ഇതിനെ സൗറത്തുൽ ജയ്ഷിയ എന്നും പറയാറുണ്ട് സൈനിക വിപ്ലവം എന്നും ആറാബി വിപ്ലവം എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ഈ സൗറത്തുൽ ആറാബിയയിൽ പങ്കെടുത്തത് കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ നുഫിയ ഇല ജസീറത്ത് സെയ്ലാൻ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തുന്നത് അവിടെ ജസീറത്തു സെയ്ലാനിൽ അദ്ദേഹം പതിനേഴ് വർഷമാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് കല ഫിസൈലാൻ പതിനേഴ് ആം പതിനേഴ് വർഷമാണ് അദ്ദേഹം കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പതിനേഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം റജായി ലാമിസ് സനത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ വീണ്ടും മിസ്രിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഈ കാലയളവിൽ പതിനേഴ് വർഷ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം കവിതയുമായും അതുപോലെ തന്നെ സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ഒരു കാലമായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ തീർച്ചയായും മിസ്രിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ മിസ്രിൻ്റെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കവിതയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഒരു കവിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ രചനകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും പഠിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് കൈദുൽ അബാബിദ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെസറാണ് പ്രോസായ രീതിയിൽ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ് കൈദുൽ അബാബിദ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീവാന് രണ്ട് ജുസുകളാണുള്ളത് ദീവാന് ഷിയർ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീവാൻ ജുസ് രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് പിന്നെ മുഖ്താറാത്ത് ബാറുദി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പതോളം കവികളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് മുഖ്താറാത്തുൽ ബാറുദി അത് നാല് ജുസുകളായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കവിതയാണ് കശ്ഫുൽ ഉമ്മ ഫിമദഹി സയ്യിദുൽ ഉമ്മ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കവിത മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ കുറിച്ച് മധു ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് കാഫിയത്തുൻ വ വസുനുൽ അൽ ബുർദത്തിൽ ഇമാമിൽ ബൂസൂരി ഇതിൻ്റെ കാഫിയയും ബുർദയും ഇമാം ബൂസൂരിയുടെ ബുർദയുടെ സെയിമാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം അമീൻ തദക്കുരിജി റാനി ഇംബിദി സലമി മദം അഞ്ചറ മിമ്മുക്കുല തിമ്പിദമി എന്ന ഈ ഒരു കാഫിയും വസിനും ഒത്ത് ഉള്ള കവിതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കശ്ഫുൽ ഉമ്മാഫി മദഹി സയ്യിദുൽ ഉമ്മ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത് അതിലൊരു വരി നമുക്ക് പാടി നോക്കാം യറാ ഇതൽ ബർക്കിയം മിംതാറത്തൽ അലമി വഹദുൽ ഒമാമ ഇലാഹിൻബിദി സലമി ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് കസായിദുൽ അസലിയ ഔറാഖു ബാറൂദി തൊബിയത്തു മക്കാബിസ് വസാനത്തുൽ ജസീറ ലൈല ഹുൽവാൻ ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പി എസ് സി അധികം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് നിർബന്ധമായും പഠിച്ച് തറാക്കി വെക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയുമാണ് മെഹ്മൂദ് സാമി അൽ ബാറൂദിയെക്കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഈ മെഹ്മൂദ് സാമി അൽ ബാറൂദിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളും ഞാൻ നൽകുന്നതാണ് ഈ നോട്ട്സിൽ പറയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ആ ചോദ്യത്തിൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യുക അതിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഇതിൽ വല്ല മാറ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക അതുവരേക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉനൈസ് വളാഞ്ചേരി